நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் ஏ டிஎப்ப சோழன் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் வீடு பார்த்தீங்கன்னா போயஸ் கார்டன் இருக்குதுங்க அந்த போயஸ் கார்டனுக்கு நேற்று வெடிகுண்டு மிரட்டல் ஒன்று வந்திருக்கிறது அந்த வெடிகுண்டு மிரட்டல் எங்கிருந்து வந்தது உடனடியாக காவல்துறை என்ன மாதிரியான நடவடிக்கை எடுத்தாங்க எல்லா விவரங்களும் நீங்கள் செய்திலையும் பார்த்துருக்கலாம் ஆனால் இந்த வெடிகுண்டு மிரட்டலுக்கு பின்னால் ஆயிரம் கேள்விகளும் சந்தேகங்களும் இருக்கிறது அதை தான் நம்ம பின்தொடர்கின்ற மக்களுக்கு வைக்கணும் என்பது என்னுடைய எண்ணமாக இருக்கிறது இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தொடர்ந்து வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த வெடிகுண்டு மிரட்டல் யார் விடுத்தது காவல்துறை என்ன நடவடிக்கை எடுத்தது என்பதை முதல்ல சொல்லிட்டு அதற்கு பிறகு நமக்குள்ள இருக்கிற சந்தேகத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நேற்று சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் வீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெடிகுண்டு மிரட்டல் வந்திருக்குது அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கடலூரில் இருக்கின்ற ஒரு பதினான்கு வயது சிறுவன் நூத்தி எட்டுக்கு போன் பண்ணி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் வீட்டுக்கு நான் வெடிகுண்டு வச்சிருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வெடித்து சிதறிவிடும் நீங்க போய் ஏதாவது பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு நூத்தி எட்டுக்கு சொல்றான் நூத்தி எட்டுக்காரங்க காவல்துறைக்கு சொல்றாங்க காவல்துறை ரஜினி வீட்டுக்கு சொல்றாங்க உடனே அடையாக காவல்துறையினர் போய் ரஜினி வீட்டை முழுக்க முழுக்க சோதனை பண்றாங்க இது புரளி இது வந்து வெடிகுண்டு மிரட்டல் என்பது முழுக்க முழுக்க பொருளி எந்தவித பயமும் கிடையாது எந்த பொருளும் கிடையாது நீங்க நிம்மதியா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்க வீட் வந்த பிறகுதான் தெரியுது ஒரு மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பதினான்கு வயது சிறுவன் சிறுவன் ரஜினிக்கு போன் பண்ணி இப்படி ஒரு வெடிகுண்டு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறது தெரிகிறது உடனடியாக அந்த சிறுவனை அழைத்து அந்த பித்தோரை அழைத்து கண்டித்து விட்டுட்டு இருக்காங்க இதுவரைக்கும் காவல்துறை எடுத்த ஒரு நடவடிக்கை நமக்குள்ள இருக்கிற சந்தேகம் ஒன்னு பாருங்க சிறுவன் வந்து நூத்தி எட்டுக்கு போன் பண்றான் அவன் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவன் நூத்தி எட்டுக்கு போன் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் என்ன இருக்கு ரெண்டாவது அப்படியே மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட சிறுவன் நூத்தி எட்டுக்கு போன் பண்ணி எனக்கு உடம்பு வலிக்குது கை வலிக்குது கால் வலிக்குது எங்க அப்பா அடிக்கிறாங்க எங்க அம்மா அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய பையன் ஏன் சொல்லல மூன்றாவது நூத்தி எட்டுக்கு போன் பண்ணி நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் வீட்டுக்கு நான் வெடிகுண்டு வச்சிருக்கேன் அவங்க எல்லாம் வெடிச்சு சிதற போறாங்க அப்படின்னு மட்டும் சொல்லாத ஸ்பெசிபிக்கா ஒண்ணு சொல்றான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சூப்பர் ஸ்டாருடைய வீட்டுக்கு முன்னாடி வாயற்படியில நான் வெடிகுண்டு வச்சிருக்கேன் ஒரு மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பையன் எப்படி சிந்திச்சிருக்கான் பாருங்க நான் வந்து சூப்பர் ஸ்டாருடைய வீட்டுக்கு உள்ள வெடிகுண்டு வச்சிருக்கேன்னா நம்ம வீட்டுக்கு இவ்வளவு பெரிய கேட் இருக்குது எப்படி உள்ள வர முடியும் அப்படின்னு சூப்பர் ஸ்டார் வீட்டுல இருக்கிறவங்க சிந்திப்பாங்க ஆனா இது பொய்யா இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க யோசிப்பாங்க ஆனால் அந்த பையன் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பையன் அப்படிலாம் நம்ம உள்ள போயிட முடியாது ரஜினி வீட்டுக்கு அதனால ரஜினியுடைய வாசல்ல தான் நான் வெடிகுண்டு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு எக்ஸாக்டா கணிச்சு நான் வீட்டுல தான் வைக்காம வாசப்புல வெடிகுண்டு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு அவன் சொல்றான்னா அவன் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவனா ரெண்டாவது நூத்தி எட்டுக்கு அவன் போன் பண்றான் அப்படி நூத்தி எட்டுக்கு போன் பண்ணுகின்ற பொழுது அவங்க தாய் தந்தையர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைய போன் கொடுக்கலாமா இதுவே வேற ஏதாவது ஒரு சிலமசம் பண்ணி எடா குடமா ஆகி போயிடுச்சுன்னா என்ன ஒரு நிலையாக இருக்கும் ரெண்டாவது காவல்துறை எதற்காக இந்த மாதிரி கரெக்டா ஒரு செலிபிரிட்டிக்கு போன் பண்ணி உங்களுக்கு வெடிகுண்டு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு அறிவு பெற்ற ஒரு மனிதனை மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் என்ன காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பையன் நூத்தி எட்டு எடுத்திருக்கலாம் எங்க அப்பா அடிக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் சொல்லிருக்கலாம் அப்படி இல்லையா வேற யாருக்காவது ஏ நூத்தி எட்டுல ஏ நூத்தி எட்டு உங்க ரூமுக்குல நாங்க வெடிகுண்டு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லாம அப்படியே நூத்தி எட்டுக்கு போன் பண்ணி வேற யாருக்காவது எங்க சித்தப்பாக்கு வச்சிருக்கேன் வெடிகுண்டு அப்படின்னு சொல்லாம ஒரு செலிபிரிட்டியா இருக்கின்ற ரஜினிக்கு வெடிகுண்டு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் என்ன இருக்கு அப்பாவும் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவனா ரெண்டாவது இன்னொரு எனக்குள்ள இருக்கிற சந்தேகம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா காவல்துறை வந்து சோதனை பண்ணிருக்கலாம் இப்படி ஒரு முடிவு கூட வந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி தாங்க அடிக்கடி அடிக்கடி போனை எடுத்து அக்கம் பக்கத்து வீட்டுக்கெல்லாம் இந்த மனநலம் பாதிக்கப்பட்டையும் போன் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் அதனால ரஜினிகாந்த் பண்ணிருக்கும் இயல்பு தான் அப்படின்னு சுற்று வட்டார கிரத்துல எல்லா இடத்திலையும் விசாரிச்சு ஆமாம் இந்த பையன் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவன் தான் அப்படின்னு காவல்துறையினர் வந்து முடிவுக்கு வந்திருக்கலாம் அப்படி இல்லை என்றால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பை தந்திருக்கலாம் எப்பா பதினான்கு வயது சின்ன பையன் இப்பதான் ஒன்பதாவது படிப்பான் அவன் அவன் எதுவும் ஆர்வ கோளர்ல அவங்க அப்பா என்ன பண்ணலையோ அவங்க அம்மா என்ன பண்ணலையோ இல்ல ரெண்டு பேரும் அடிச்சு கூட இருக்கலாம் அதனால அவங்க ரெண்டு பேரும் மாட்டி வின்னும் என்பதற்காக ஏதாவது போன் எடுத்து மிகப்பெரிய செலிபிரிட்டிக்கு இந்த மாதிரி போன் பண்ணா நம்முடைய விஷயம் தெரியும் என்பது அந்த பையன் தெரியாம செஞ்சிட்டு இருப்பான் புரியுதுங்களா அதனால அவன் மேல
மணல்லாம் பாதிக்கப்பட்ட பையன் என்று சொன்னால் கேஸ் போட முடியாது நல்ல நிலையில் அவன் இருந்து போன் பண்ணா அவனுக்கு கேஸ் போட்டியே ஆகணும் இந்த மிரட்டலுக்கு என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு அதிகம் கேட்டிருப்பாங்க சரிங்க மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பையன் என்ன வான் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னு விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கலாம் அதுதான் இயல்பிலே நடந்தது ஆனால் இந்த சின்ன பையனை வச்சு வேற யாராவது ஒருத்தர் மிரட்டி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்பதுதான் என்னுடைய சந்தேகமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவனுக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தாலும் அதை பேசுவான் புரியுதா சொன்னதை சொல்லி ஏதாவது சாக்லேட் வாங்கி கொடுத்துருப்பாங்க தின்பண்ணை வாங்கி கொடுத்துருப்பாங்க எதை வாங்கி கொடுத்தாலும் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பேசியிருப்பான் அப்படி யாராவது ஒன்று இந்த மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பையனை தவறாக வழிநா வழிகாட்டி தவறாக வழிநடத்தி இந்த மாதிரி பேச வச்சுருக்கீங்களா என்ற கோணமும் நமக்குள் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது ஆக மொத்தத்தில் நடந்தது ஒன்று நிகழ்ந்தது ஒன்று முடிவு வந்துடுச்சு என்னுடைய கேள்விகள் அத்தனையும் நம்ம பின்தொடர் முன்னாடி வச்சுருக்கீங்க இதில் என்னுடைய கேள்வி நியாயமானதாக இருந்தால் ஆமாம் நியாயம் என்று கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, நன்றி வணக்கம்